I think it's more to do with the lack of awareness amongst the Indian youth today about a career option in Merchant Navy and how rewarding and exciting an option that can be. Today's world, our Indian seafarers are much sought after. They are highly skilled, well trained and globally very acceptable. Our trainees are actually pretty good uh, in terms of skills and attitude. The drill boat we are going to carry out today is a personal survival technique which we follow when the life of the ship comes danger, staying ship is no more safe. Order of capture, that is the order called abandoned ship. We all uh, have to leave the ship by. There are options we have like the life boats, life raft, and in case if the situation is so bad, you can't launch a life boat or life raft, jump into the water. That the first thing what we are going to do is we'll uh, make the boys jump into the water. Their body temperature can be maintained if they are in the cold water. 
people at this situation, what they make them understand, they jumped out from the ship, the life rafts have come out, now they're going to board the life raft. They board the life raft inside. Then after boarding, since the life raft, suppose again the situation, the other ship comes, rescue ship comes, they have to roll out from the life raft. That is what we will do the next one, rolling out from the life raft. the fire occurs inside the compartment. The initial incipient fire we can go on fight without any smoke mass on top. When the fire items of smoke inside, then you will not be able to go on fight with the fire. Lifeline, SCBA lifeline. The length of this one is 30 meter. So here SCBS set. This whole set is called SCBS set. Doning time. Doning time means wearing time. That is only 60 seconds.
We have about, uh, in, our, in terms of number of seafarers today, we have about 8% of Indian seafarers uh, across the globe, across the global shipping. But with the kind of uh, encouragement and with kind of uh, training that we do and the global acceptance of our quality of training, we would probably, I would say, we are looking at doubling this number in another about uh, 10 or 15 years from now, where probably we'll have from the current share of 8%, probably we'll even go up to 20%. So uh, it's got to do a lot with the awareness that we have today. So hopefully we should see a larger number of Indian seafarers in the, on the world map very soon. Yeah, it is a challenge definitely to staying away from home for long periods is uh, not an easy task but over the years uh, we have at least in India that's an accepted profession I think uh, uh, to be a seafarer yes it is a little difficult initially to be staying away from home but over a period of time I think one gets over that uh, that fear or that challenge and uh, I think it's more to do with uh, it's a profession after all so I think it's just a matter of getting over it this is definitely a challenging area for us staying away from home is today's young Youngsters are not used to. They always want to be connected with home and in today's world of uh, social media, uh, there is all the more reason for them to feel connected with back home. Many of the ships today have internet, unlike what we used to have about 20-30 years ago, there's no news uh, at all and sometimes they say when there's no news is good news, but today it's not like that. So they are connected that way, but even despite all these facilities, sometimes people do get a little lonely and it's a, a very small crew on the ship, you just have about 20 people. On the ship. Of course, they can. There are various recreational facilities available to keep themselves engaged and keep their mind a little distracted. And uh, of course, they have other uh, ways and means. Also, today we have various NGOs which help on the creating uh, more programs on identifying uh, mental uh, health or uh, or also addressing that issue. So today it's much more. The sources are available for the candidates to uh, you know, approach or, or uh, report. Yeah, that's another way of looking at it. Maritime or shipping, shipping industry is one of the oldest professions in the world. Now, another thing with this industry has been that all throughout this period, it's been a male-dominated industry for obvious reasons. But over the last couple of decades, there's a lot more awareness uh, about this profession where even uh, girls can actually join. Over the last, as you also would have uh, observed in various walks of life, there's better gender sensitivity today, better awareness, and plus the government of India, the Directorate General of Shipping is encouraging more women to join the Merchant Navy and also more shipping companies are ready to accept them and uh, what has happened over the last 10 or 20 years is we see a lot more women or girls joining the shipping industry and now it's a level playing ground for uh, men and the women so you have a lot more but it's a relatively newer concept where and in the times to come another 10 20 years you'll find a lot more women candidates uh, joining this profession and we have for a very young population very very young population which is and we should tap that potential we should have more and more Indian seafarers out at sea and uh, bring of course it's an employment no doubt about it plus it, it gives us an edge over the other countries and we do have in terms of maritime education and training I think we have edge over almost all the other countries and in today it's it's a very very reputed training that we have in India uh, general purpose rating graduate marine engineering and diploma in marine engineering in the Moon important courses. Nama couple the share at the Munadi, shipping company industry, the share at the Munadi Pano India Mukia Mana courses. Idelam and Naria Marine courses, Sirka, Adelam in a www.dgshipping.com, dot government dot in Laponing in a other Naria Marine courses kind of details. Sirku, Nama conduct under moon courses, GP rating, graduate marine engineering, and a diploma in marine engineering. In the end, the marine course in a joint Pananalu, Adaka Teviana Mukia Mana Rendu. One of the valid Indian passport. Two of the 10th standard mark sheet. Pass higher kano. 10th standard pass mark sheet. Either two the important document teva. So, one by one, oru oru course ko ena na eligibility criteria angar the naungal kare special edra. General purpose rating. The six months residential course la first ungal ke teviyan documents wandhe 10th standard mark sheet, valid Indian passport. Idhe lama 
உங்களுக்கு மெடிக்கல் அதாவது டிஜி அப்ரூவ்டு டாக்டர்கிட்ட இருந்து ஒரு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அதாவது உங்களுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் இருக்கக்கூடாது கண் நார்மல் பவர் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது கிளாசஸ் எதுவுமே போட்டிருக்கக்கூடாது ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் உங்களோட மேக்சிமம் அதாவது அதிகபட்ச வயது வரம்பு வந்து இருபத்தி ஐந்தாக தான் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து நார்மல் கேட்டகரி எஸ்சி எஸ்சி கேட்டகரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஐந்து வருஷம் அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு ஓபிசி கேட்டகரி அதாவது நான் கிரிமி லேயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கேட்டகரிக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு இது வந்து ஜென்ரல் ஜிபி ரேட்டிங் கோர்ஸ்க்கான எலிஜிபிலிட்டி இதை நம்ம கிராஜுவேட் மெரைன் இன்ஜினியரிங்கான எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்ச வயது வரம்பு இருபத்தி எட்டு ஸோ உங்களுக்கு அதே டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென்த் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் ஷீட் வேணும் பிளஸ் வேலிட் இண்டியன் பாஸ்போர்ட் வேணும் நீங்க ஒரு பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிஇ ஆர் பிடெக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவராக இருக்கணும் அதில் ஸோ உங்களுக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ இல்லை டிகிரிலேயோ நீங்கள் மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இங்கிலீஷில் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் அண்ட் ஓவரால் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் அபவ் இருக்கணும் அதே சேம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்டும் ஆஸ் டிஜி அப்ரூவ் கிட்ட டாக்டர் கிட்ட இருந்து நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் வந்து மேக்சிமம் ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஐ சைட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற பண்ணிருக்கலாம் எடுக்கணும் இருக்குமாஜ் <laughs> 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 எஸ்பெஷலி இன் சவுத் இந்தியாவில் காலேஜஸே கிடையாது இந்த காலேஜ் வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபீஸ் வைஸும் சரி உங்களுக்கு ஃபீஸ் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் கரி கரியர் வைஸும் சரி இந்த காலேஜ் வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் இங்கே வந்து ட்ரைனிங்கில் ட்ரைனிங்லேருந்து ஏ டு இசட் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு ட்ராபேக்கும் இருக்காது ப்ளஸ் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எந்த எந்த இடத்துல டவுட்ஸ் வந்தாலும் அவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி மேனரில் கிளியர் பண்ணுறாங்க ஹாஸ்டல்ஸாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு என்னென்ன யூட்டிலிட்டிஸ் தேவைப்படுதோ எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த காலேஜ் மொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் தே தேடுறீங்க உங்களுக்கு தமிழ் நல்லா புரியும் ப்ளஸ் இந்த மெரைன் இன்ஜினியரிங்கில் மெரைன் ஃபீல்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த காலேஜ் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் மெரைடைம் ஃபவுண்டேஷன் காலேஜிலும் ஜிஎம்இ கோர்ஸ் చేస్తున్నాను అదే కాకుండా ఇక్కడ డిఎంఈ కోర్స్ ఇంకా జీపీ రేటింగ్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అడిషనల్ గా ఇక్కడ ఎస్సీ సిడబ్ల్యూ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి మై ఉత్తర్ ప్రదేశ్ సేవ్ और मैं यहां మెరిటైమ్ ఫౌండేషన్ కాలేజ్ में జిఎంఈ కోర్స్ करता हूं अगर कोई भी बीटेक का कंप्लीट किए हो उनके लिए ये कोर्स सबसे अच्छा कैरियर है कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने का और अच्छा कैरियर वो अपना बना सकते हैं फाइनेंशियली और यहाँ मेरे कॉलेज में और भी कोर्सेज हैं जीपी रेटिंग एसटीसीडब्ल्यू सारे कोर्सेज हैं और सबका प्रैक्टिकल भी यहाँ पे आपको मिलता है मेरे कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा अच्छी है और आपको यहाँ खाने का खाने की सुविधा भी अच्छी है और ये कॉलेज का एटमोसफियर बहुत अच्छा है ഞാനിവിടെ വന്നത് ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി നോട്ടിലസ് ഷിപ്പിംഗ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് മെറൈൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എൻട്രി വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെറൈൻ എൻജിനീയറായിട്ട് ഷിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്നത് സ്പോൺസർഷിപ്പിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളേജിനെ തന്നെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരും നിങ്ങളതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ അത് പാസ്സാവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ മാറ